。英国证实，乌克兰反攻天助力是个威胁，好在早就已经交过手。对俄罗斯来说，难的不是拦下导弹，这只是一个信号。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是：西方拱火升级，早就交过手，难得不是拦下导弹，这是一个信号。英国证实，给乌克兰提供远程导弹并不是一个想法，而是已经将风暴阴影导弹交给了乌克兰。在期待已久的大反攻到来前，乌克兰反攻新添了一份助力。获得了新的远程打击手段，而对于英国提供的风暴阴影导弹，俄罗斯也不是一无所知，因为早就已经交过手。二零一八年的时候，西方联军对叙利亚发起袭击，其中就出现了风暴阴影导弹，其优势就是能够保持低空飞行接近目标，并且还是一款亚音速导弹。但是，在接近打击目标之前，风暴阴影导弹会跃升，以俯冲的方式对目标发起攻击。而这样的一个阶段，恰好是最容易拦截的一个阶段。只要是俄罗斯有所防范，想要击落并不是很难。至少在叙利亚的交手中，俄罗斯的山毛榉反空导弹以及道尔反空系统都曾经击落过风暴阴影导弹。所以啊。即便是有了新的远程打击手段，也并不足以扭转乌克兰在战场上的劣势。俄罗斯有能力应对，不过呢，乌克兰在反攻中的远程打击能力增强也确实是一个威胁。英国方面表示，乌克兰做出了承诺，这些远程导弹不会用来袭击俄罗斯本土。可是我们都别忘了，在乌克兰眼中，克里米亚可不算俄罗斯领土。乌克兰还一度将反攻的目标设定为拿下克里米亚，所以乌克兰完全有可能从海上发起攻击，将克里米亚作为打击目标。相比之前，乌克兰利用无人机和无人舰对克里米亚发起的袭击，打击能力和突法能力更强的远程导弹，无疑会给克里米亚带来不小的安全风险。除此之外啊。在正面战场上，乌克兰完全有可能用无人机开道，摸清俄罗斯防空系统的所在，接着利用远程导弹绕过密集的防空网络，对俄军后方设施发起袭击。甚至乌克兰以无人机为掩护，动用这些远程导弹袭击俄罗斯防空系统，也不是没有可能的一件事。所以，无论如何。已经因为大意吃了不少亏的俄罗斯，绝对要保持充分的警惕。更何况，西方的远程导弹开始出现在战场，对俄罗斯来说，难的不是拦下导弹，因为这就是一个信号，代表着西方的拱火行为再一次出现了升级。尽管美国强调不会在英国之后宣布给乌克兰提供远程导弹。主要原因就是美国自己的陆军战术导弹库存都不多，并不具备给乌克兰提供类似射程的远程导弹的能力。但是，远程火箭炮、主战坦克乃至是战机，之前西方都拒绝提供给乌克兰，现在这些武器的援助已经司空见惯了。倘若英国提供的远程导弹能够在战场上打出效果，跟风也是可以预见的。就算这些导弹，都能被俄罗斯拦下来，俄罗斯也不好受。战争本来就是一笔经济账，别看俄罗斯现在凭一己之力在消耗战中跟西方拼了个不落下风，但是倘若远程导弹真能打出效果，西方这一群闻着腥味的猫势必会再一次扑向俄罗斯。没有谁能够轻视西方经济总量和战略储备。远不是俄罗斯能比的。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。